bago natin talakayin ang paraan kung papaano natin iligtas ang isang taong na aksidente dulot ng kuryente, ay panuorin muna natin ang isang balita na na aksidente dulot ng kuryente. Limang magkakaanak sa Malasike, Pangasinan, ang nasawi matapos na kuryente sa loob ng kanilang bahay. Ang alambre kasing gagawin sanang sampayan, aksidenteng dumikit sa isang cellphone charger. <coughs> Magkakatabing bangkay na ng abutan ng pulisya kagabi ang limang magkakamag-anak na nakuryente sa loob ng kanilang bahay sa liblib na barangay ng Bakundao East, Malasiki, Pangasinan. Nadiskubre ng mga kapitbahay ang sinapit ng magkakaanak pasado alas 10 ng gabi dahil sa walang tigil na pagtahol ng alaga nilang aso na tanging nakaligtas sa aksidente. Yung mag-asawa nga, gumagawa sila ng sampayan kasama yung isang anak nila. Okay. Uh, yun nga, big, uh, na aksidente po na ikabit na nakadigit po yung, uh, yung alamre doon sa wire at yun po ang uh, cause ng uh, pagkamatay po nila. Batay sa pagsisiyasat ng Malasiki PNP tumikit ang alambring hawak noon ng magkalibin na sina Ariel Colarco at Rochelle Mendoza sa outlet ng kuryente kung saan may nagcha-charge ng cellphone. Hindi raw nakadiin ang gusto sa saksakan ng charger kaya sumingit sa pagitan ng alambre at dumaloy ang voltahe ng kuryente patungo sa dalawang biktima. Nadamay daw ang anak nilang grade 3 na si Gian dahil kumapit din ito sa katawan ng ina para sana ilayo siya sa saksakan. Pero sadyang mabilis daw ang pagkapang ng kuryente kahit pati ang kapatid at pinsan ni Rochelle na sina Michael at Henry na sasaklolo rin sana na kuryente rin. Sinubukan nilang iligtas ang mga biktima, ngunit sa kasawi ang palad, pati sila ay nadisgrasya at napahamak. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag may nakita tayong na aksidente, dulot ng kuryente? Ibabahagi po natin ngayon ang ilang mga kaalaman kung paano po sila sagipin. Things to do in cases of wire related accident. Never touch a person with live current flowing through him. You may get yourself severe injured or killed. Applying appropriate action in case of accident. If the switch is accessible, put it off immediately by pulling the lever brake to the off direction. Rescue the person as quickly as possible, but be careful not to get into the contact with the live wire or any other conductor. Wrap one hand with a dry coat, cap, or either non-conducting material. With your other hand behind your back, drag the person away. If you must use both hands, See to it that they are insulated as shown. Use a dry piece of wood or plastic to break the contact. If an axe is available nearby, use it to cut the wire. Note, make sure that the axe handle is dry. Electrical shock. Receive when the current passes through the body. Severity of the shock depends on path of current through the body, amount of current flowing through the body, length of time the body is in the circuit. Low voltage doesn't mean low hazard. There are four main types of electrical injuries. Electrocution, death due to electrical shock, electrical shock, burns, falls. Ang kaalamang ito ay malaki ang maitutulong sa panahon ng inyong assessment. Maaaring ito ay lalabas sa inyong mga exams o di kaya tanong sa inyong mga interview. Ibahagi natin ang kaalamang ito kung papaano natin ililigtas ang isang taong na disgrasya tulot ng aksidente sa kuryente. Ang isang shermo ay katumbas ng isang buhay na iniligtas mo.